E, evet ne yazık ki e, ilk taşı onlar attılar. İlk sırtıma bıçağı da onlar sapladılar. Arkadaşımız uçmuş, arkadaşımızın psikolojisini anlayamadık, o da TV'ye süzülmüş, muhabirimiz değildi gibi açıklamaları oldu. Ne yazık ki e, yani inanılır gibi değil. Ben bunları hep evimde çok çaresizce izledim. Ama bugün işte Allah çok büyük. Bakıyorsunuz iddianamenin ek klasörüne her şey yazılmış. Nasıl muhabirleriymişim, nasıl onlar için altı ay çalışmışım. Sitelerinde yayınlanan bütün haberlerimin üstünde işte muhabirimiz, yazarımız İklim Bayraktar oradaydı diye anonslar var. Ee, buna rağmen çıkıp muhabirimiz değildi diyebildiler. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Benim öfkem biraz diğer insanlarınkinden farklı. Ben çok insani ve duygusal hayatı yaşayan biriyim. Mantıklı ve e, zekayla yani duygusal zekam daha ağır basıyor ve insanları da böyle algılıyorum. Hani ben, benim için bu söylemler gerçekten kalbime birer oktur. Çekip vursalar da bu kadar canım acımazdı. Acımazdı inanın ve bak, duruma bakın şu an onlarla beraber 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacağım. Ne kadar acı bir şey benim için. Yani benim için onca hakareti eden insanlarla aynı davadan yargılanıyorum. Zuldür bu benim için gerçekten. Yani çok çok acı bir şey. Bunu nasıl anlarsınız, nasıl empati yapar, benim yerime kendinizi koyarsınız adına, bilmiyorum ama. Ve onlar adına Kemal Kılıçdaroğlu'na ricada bulunabildiniz. Evet onlar adına değil. Bakın o günkü şartlar aynı şartlar değil. 